Hi friends, this is your friend Sudhakar Vamagiri. Back with the topic called Mahatma Gandhi pushed out of train. Richard Brille, August 25th, 1925, in Putteru. This topic, this play was written by Richard Brille, an American writer. Ayan Kosman Chipkunte, Richard Brille was educated at the University of Michigan. As an American writer, he is best known for screenplays of biopics. He won the Academy Award for the Best Original Screenplay at the 1982 Oscars for Gandhi. Brille also won the Academic Award for Best Original Screenplay and the Golden Globe Award for the Best Screenplay in Motion Picture. So that is a few words about our writer Richard Brille. And so, I have some meanings. I have meanings of that. Chodda manam. Sensuous. अंटे मानो adjective का तीस कुंटे दिन नहीं. Giving pleasure to senses. Giving pleasure to senses. Intrigue. Verb form तीस कुंटे. Draw interest. Grin. दिन verb का तीस कुंटे. Smile widely. Insight. Ability to understand. It is a noun. Insight is a noun. Ability to understand. Glance verb, a quick look, pivot verb, turn or balance, sophomore noun, a student in the second year of the course, abruptly adverb, suddenly than meaning, bass, b a a s bass, South African term for boss, boss and South African bass and term, stride verb, walk. Incredulous adjective, the meaning in the unbelieving. Attorney, and a lawyer. Bluster, noun form. Bluster and a protest. Any. Rebuff, a noun form. A rejection. Gesture, verb. Move hands or head to show what one wants. Nonplussed adjective, puzzled. Colored adjective black, belligerents or belligerents, meaning it is a violent behavior, deduce verb guess, kafir, an insulting term used for any black African, kafir, clinch verb, catch hold of tightly, clutch verb, catch hold of tightly, demean the verb. To do something that makes people have less respect for you. Humiliation, sorry, humiliation, noun form, insult. Importance, noun form, inability. So, importance meaning inability. Humiliation meaning insult. So, here in this lesson, our Gandhi is the first class coach in the first class coach. अधि साउथ अफ्रीकन रेलवेस अकड़ा कोच लो अंडे ट्रेन लो इंटीरियर अंडे एंजरी इन द लॉप टा लॉप रो ये पुजरों तो उनका सिचुएशन अंदर कोड़ा अधि नाइट टाइम सो इधे मानो गुरुत्व पेटिकल्स ने कॉन्सेप्ट मरे बुडू महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका रेलवेस लो फर्स्ट क्लास कोच लो लॉप टा कुछ नॉन � E lesson dua hari benda. So memang anda nak kuda select sama YouTube channel welcome cheers to orang nano. This is your friend Sudakar Ramagiri. Featuring the young Indian. Sakda ini the young Indian nama tak kuda. It is the young Gandhi. Akda ever ante young Gandhi. Gandhi Gandhi abba na voice loan apa jari na story ini South Africa lo. Sekarang Gandhi nak explain cerita tu, nak Gandhi ala unde wadu, ayangga unda puru ciptan. Anjingan iPhone betul. Tadu ini nanti Gandhi nak explain cerita. Ia full head of hair. So hair mana Gandhi ni cerita mana ke full ok body gundu tu nak kan pesan. Tapi kan ayangga wise lain ente. Full head of hair, talam tu kuda. I mean, ini ini dam tu kuda full talam tu undi. Ia somewhat sensuous face. Ia macam apa? Sensuous ante tadu ini ente. Giving pleasure to senses. Okay, Pratidhani enjoy chase a face or matter. Sensuous face. Only the eyes help us to identify him. So, I can tell you Gandhi can manila choose to salute him. At the end of my Gandhi can and to put a gun who in Chukunte Gandhi color tote manu identify chegalo. 
ఓకేనా ఈజ్ లాస్ట్ ఇన్ ఈజ్ బుక్ అంటే ఏంటంటే దాని బుక్ చదువుతూ ఉన్నాడు ఈజ్ లాస్ట్ ఇన్ ఈజ్ బుక్ అంటే దాంట్లో దాంట్లో మునిగిపోవడం అంటే కంప్లీట్గా దాంట్లో అబ్జర్వ్ అయిపోవడం అంటే ఇంకా మనం క్లియర్గా చెప్పాలంటే దాంట్లో అంటే చదవడంలో నిమగ్నమైపోవడం అనమాట ఈ లాస్ట్ ఇన్ ఈజ్ బుక్ అండ్ దెర్ ఈజ్ స్లైట్ స్మైల్ ఆన్ ఈజ్ ఫేస్ అంటే చదువుతూ మధ్య మధ్యలో చిన్న స్మైల్ అనమాట చిన్న స్మైల్ ఆన్ ఈజ్ ఫేస్ యాజ్ దో వాట్ హీ రీడ్స్ ఇంట్రిక్స్ అండ్ సర్ప్రైజెస్ హిమ్ అంటే ఇంట్రిక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే డ్రా ఇంట్రెస్ట్ అంటే తను చదువుతూ ఉన్నాడు అక్కడైతే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఒకటి కనిపించింది తను చదువుతున్నప్పుడు అనిపించింది అండ్ దాన్ని ఆలోచిస్తూ ఆ టాపిక్ కోసం ఆలోచిస్తూ చిన్న స్మైల్ ఇచ్చాడు చిన్న స్మైల్ ఇస్తూ అండ్ సర్ప్రైజ్ హిమ్ ఆ చదివిన టాపిక్ అని ఆశ్చర్యపరిచింది అనమాట ఆశ్చర్యంతో వచ్చిన ఆ స్మైల్ అది ఈ గ్రీన్స్ సడన్లీ ఎట్ సమ్ ఇన్సైట్ గ్రీన్స్ సడన్లీ అంటే స్మైల్ వైల్డ్ ఒకేసారి అప్పుడు చిన్న స్మైల్ ఇచ్చాడు ఒకేసారి గట్టిగా అనమాట గట్టిగా స్మైల్ ఇవ్వడం జరిగింది స్మైల్ వైల్డ్లీ ఈ గ్రీన్స్ సడన్లీ ఎట్ సమ్ ఇన్సైట్ గ్రీన్ అంటే స్మైల్ వైల్డ్లీ ఇన్సైట్ అంటే తను చదివింది తనకేది అర్థమైంది తనకేది అర్థమైంది అర్థం చేస్తే తనకేది అర్థమైంది కాబట్టి దాన్ని అతను ఎంజాయ్ చేస్తూ నవ్వుతూ ఉన్నాడు అనమాట సమ్ మీన్స్ దాన్ని ఈ లుక్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో వేయింగ్ ద ఐడియా అంటే ఇటు అలా చదువుతూ అలా విండో వైపు అలా చూస్తూ మనం కూడా చూడండి సడన్గా మనం ఏదో చదువుతూ ఉంటాం అది మనకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది అనుకోండి మనం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మనం కూడా ఏం చేస్తాం సడన్గా దాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉంటాయి ఇట్లా ఏం జరుగుతుంది ఓకే ఇది బాగుంది అంటే వాడు ఏదైతే చెప్పాడో దాన్ని మనం ఊహించుకొని దాన్ని మనం మన ఓన్గా ఆలోచిస్తూ దానికోసం మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఎక్కువసేపు అంటే ఇటువైపు అలా సరదాగా అటువైపు చూస్తూ లేదా తన గాలిలో చూస్తూ పైకి చూస్తూ అలా చూస్తూ మనం రకరకాలుగా దాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ మన గాంధీ ట్రైన్లో కూర్చున్నాడు కాబట్టి ఆ ట్రైన్లో కిటికీలోంచి అలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు దానికి మన బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇచ్చేయంటే ఈ గ్రీన్ సడన్లీ ఎట్స్ అమ్ ఇన్సైట్ దెన్ లుక్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో లుక్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో వేయింగ్ ద ఐడియా అంటే తనకు వచ్చిన ఐడియాని తన ఆలోచిస్తూ ఐడియా మీద బేస్ చేసుకొని తను అలా కిటికీ వైపు చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట యాజ్ హీ డాస్ అతను అలా చేస్తున్న టైంలో ఏ యూరోపియన్ పాసెస్ ద కంపార్ట్మెంట్ ఒక యూరోపియన్ కంపార్ట్మెంట్లోంచి వెళ్తూ అండ్ స్టాప్స్ డెడ్ ఆన్ సీయింగ్ యాన్ ఇండియన్ ఫేస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ సెక్షన్ చూడండి ఇక్కడ స్టాప్స్ డెడ్ స్టాప్స్ డెడ్ ఆన్ సీయింగ్ యాన్ ఇండియన్ ఫేస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ సెక్షన్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ సెక్షన్లో ఒక ఇండియన్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాడా అని చెప్పి ఆ యూరోపియన్ అక్కడ అయిపోయాడు స్టాప్స్ డెడ్ అంటే భయంకరంగా అక్కడ తనకు ఏదో చూడండి ఏదో చూసినట్టు లేకపోతే ఇప్పటి వరకు తను తను ప్రపంచంలో అటువంటి వింతర ఎప్పుడు చూడలేనట్టు సడన్గా చూసి ఆగిపోతాడు అందుకే దాన్ని ఏమన్నాడు స్టాప్స్ డెడ్ అని యూజ్ చేశాడు అనమాట సో ద పోర్టర్ గ్లాన్సెస్ అట్ ద యూరోపియన్ నెర్వస్లీ అక్కడ పోర్టర్ ఉంటాడు కదా ఎవరైతే క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు వస్తువులు సామాన్లన్నీ కూడా అతను అతను యూరోపియన్ను చూసి నెర్వస్లీ అంటే అక్కడ భయంతో అక్కడ ఆగిపోయాడు అనమాట ద పోర్టర్ గ్లాన్సెస్ అట్ ద యూరోపియన్ నెర్వస్లీ అంటే ఏంటి యూరోపియన్ ఈ విధంగా ఎంత భయంకరంగా చూస్తున్నాడు అని చెప్పి పోర్టర్ చూస్తాం చూడండి అక్కడ గాంధీ కిటికీ వైపు చూస్తున్నాడు యూరోపియన్ వచ్చి గాంధీ వైపు చూసి ఆగిపోయాడు ఈ గాంధీని అక్కడ ఉన్న పోర్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో పోర్టర్ యూరోపియన్ని చూస్తున్నాడు చూడండి అక్కడ అలా ట్రయాంగిల్ సో పోర్టర్ గ్లాన్సెస్ అట్ ద యూరోపియన్ నెర్వస్లీ గాంధీ ప్యూర్స్ టు ద పోర్టర్ గాంధీ ఏంటంటే ఈ పోర్టర్ వైపు తిరిగి తిరిగాడు అనమాట టర్న్ టర్న్ అంటే బ్యాలెన్స్ పోర్టర్ వైపు తిరిగాడు హోల్డింగ్ ఇస్ ప్లేస్ ఇన్ ద బుక్ అక్కడ తిరిగాడు తిరిగిన తర్వాత తన బుక్ని మళ్ళీ గాంధీ చదువుతూ ఉన్నాడు కదా ఆ బుక్ని అలాగే పెట్టుకొని హోల్డింగ్ ఇస్ ప్లేస్ ఇన్ ద బుక్ మిస్సింగ్ ద యూరోపియన్ అంటే మిస్సింగ్ ద యూరోపియన్ అంటే మీనింగ్ ఎంత పట్టించుకోకపోవడం అంటే యూరోపియన్ తను చూస్తున్నాడు అనేదాన్ని మన గాంధీ పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోకుండా తన పని తను చేస్తున్నాడు హు హ్యాస్ మూవ్డ్ ఆన్ డౌన్ టు ద కారిడార్ ఆల్ టుగెదర్ ఇక్కడ ఏంటి యూరోపియన్ ఏంటి అక్కడ ఆల్మోస్ట్ కారిడార్ వైపు కారిడార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వీస్ ద కవర్ ఆఫ్ ద బుక్ అంటే గాంధీ చదువుతున్నటువంటి ఆ బుక్ కవర్ చూపిస్తాడు కవర్ మీద ఏముంది అంటే ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యూ బై లియో టాల్స్టై లియో టాల్స్టై రాసినటువంటి బుక్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యూ అనే బుక్ గాంధీ చదువుతూ ఉన్న
టెల్ మీ డూ యూ థింక్ అబౌట్ హెల్ అంటే అసలు హెల్ అనేది ఉందా అంటే హెల్ నిజంగా ఉందా నీకు ఏమైనా తెలుసా అని అడుగుతున్నాడు అడిగితే పాటర్ ఏం చెప్తున్నాడు స్టేర్ సెట్ ఇన్ బ్లాంక్లీ గాంధీ వైపు ఎలా స్టే బ్లాంక్లీ అంటే అర్థం ఏంటి అతను అడిగిన క్వశ్చన్ మన అతనికి అర్థం కాకపోగా తనకి ఏం చెప్పాలో తెలియక అసలు నిజంగా అతను హెల్ ఉందా లేదా తెలియక అసలు హెల్ అంటే మీనింగ్ తెలుసో తెలియదో తెలియక మొత్తం ఎన్ని రకాలుగా ఊహించి మీరు గాంధీ వైపు ఇలా చూస్తూ ఉండిపోయాడు అలా ఉండిపోతాడు అనమాట స్టేర్ సెట్ ఇన్ బ్లాంక్లీ అంటే తనకి ఏం చెప్పాలో తెలియకు ఒక ఏట అక్కడ క్వశ్చన్ మైండ్ అనమాట అన్న పాటర్ అన్నాడు హెల్ అన్నాడు గాంధీ ద ఎటర్నల్ ఎర్నెస్ట్ సోఫోమోర్ సో అప్పుడు ఏమన్నాడు గాంధీ ఏమన్నాడు నో నీదర్ డూ ఐ నాకు కూడా తెలీదు బట్ బట్ హీ పాయింట్స్ అబ్రప్ట్లీ టు ద బుక్ ఆ బుక్ను చూపిస్తూ అంటే సడన్గా సడన్గా ఆ బుక్ను చూపిస్తూ బట్ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ఎ క్రిస్టియన్ అండ్ హీ హ్యాస్ రిటర్న్ ఈ బుక్ రాసిన ఎవరైతే ఉన్నారో లియో టాస్టీ ఈజ్ ఎ క్రిస్టియన్ సో హీ హ్యాస్ రిటర్న్ ఇట్ అతను రాశాడు దీంట్లో తన పోటర్ అడుగుతున్నాడు ఎక్సిస్ మీ బ్యాస్ చెప్పండి బ్యాస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో బాస్ అనడానికి వాళ్ళ స్లాంగ్ బ్యాస్ ఎక్సిస్ మీ బ్యాస్ బట్ హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా మరి ఎంతకాలం నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నారు అని పోటర్ గాంధీని అడుగుతున్నాడు గాంధీ పజిల్ గాంధీకి ఏం అర్థం కాల ఎ వీక్ ఒక వీక్ నుంచి అని చెప్తున్నాడు పోటర్ వెల్ ఐ డోంట్ నో హౌ యూ గాట్ ఏ టికెట్ ఫర్ అప్పుడు పోటర్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అనమాట మీకు అసలు ఫస్ట్ క్లాస్ కోచ్లో ట్రావెల్ చేయడానికి టికెట్ ఎలా దొరికింది మీకు అని పోర్టర్ అడుగుతున్నాడు హీ లుక్స్ అప్ సడన్లీ దెన్ టర్న్స్ బ్యాక్ క్విక్లీ టు హిజ్ వర్క్ గాంధీ అంటే అతను అడగగానే ఇలా సీరియస్గా చూశాడు చూసి అంటే తన పని తట్టు చేసుకుని పోతా తన పని ఏంటి చదవడం గాంధీ గ్లాన్సెస్ ఎట్ ద డోర్ టు సీ వాట్ హ్యాస్ ఫ్రైట్ అండ్ ఇమ్స్ సో గాంధీ అతను చూశాడు ఎందుకు ఈ పోటర్ ఇంత భయపడిపోతున్నాడు అసలు ఎందుకు ఇతను భయపడుతున్నాడు అని చెప్పి అన్నాడు అన్నాడు ద యూ ద యూరోపియన్ అండ్ ద కండక్టర్ పుష్ ఓపెన్ ద డోర్ అండ్ స్ట్రైడ్ కరెక్ట్గా అదే టైంలో యూరోపియన్ ఎవరైతే యూరోపియన్ మధ్య అనుకున్న చోట చూసి వెళ్ళిపోయడం ఆ యూరోపియన్ అండ్ ద కండక్టర్ ఇద్దరు కూడా పుష్ ఓపెన్ ద డోర్ డోర్ని గట్టిగా పుష్ చేసి స్ట్రైడ్ ఇన్ అంటే కేమ్ ఇన్ ఫోర్స్ అంటే చాలా చాలా గట్టిగా ఫోర్స్ఫుల్గా లోపలికి వాక్ చేసుకుంటే వచ్చారు స్ట్రైడ్ అంటే వాక్ అనమాట వాక్ చేసుకుంటూ లోపలికి వచ్చేసారు కండక్టర్ హియర్ కూలీ జస్ట్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ కార్ అక్కడ చూడండి అక్కడ కండక్టర్ అడుగుతున్నాడు హియర్ కూలీ ఇక్కడ కూలీ అంటే ఎవరు జస్ట్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ కార్ ఈ కార్లో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని కండక్టర్ గాంధీని అడిగాడు ఇక్కడ కూలీ అంటే గాంధీ ఇక్కడ హియర్ కూలీ జస్ట్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ కార్ ఈ కార్లో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని చూడండి ఇక్కడ కార్ అంటే ట్రైన్నే కార్ అని సంబోధిస్తున్నాడు గాంధీ ఈజ్ ఈజ్ ఇన్క్రెడులస్ దట్ ఈజ్ బీయింగ్ అడ్రస్ ఇన్ సచ్ ఏ మ్యానర్ ఇన్క్రెడులస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అన్బిలీవింగ్ సో గాంధీని కండక్టర్ కూలీ అని సంబోధించడంతో గాంధీకి ఏం అర్థం కాల అన్బిలీవబుల్ అతనికి ఏం అర్థం కావట్లేదు దాట్ ఈజ్ బీయింగ్ అడ్రస్ ఇన్ సచ్ ఏ మ్యానర్ ఇంత భయంకరంగా నన్ను అడ్రస్ చేశాడా నన్ను కూలీ అని పిలిచాడా అనేది గాంధీకి అర్థం కాలేదు అర్థం కాక గాంధీ వై ఐ హ్యావ్ ఏ టికెట్ అది టికెట్ ఉంది ఏ ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్ అది కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్ ఉంది కండక్టర్ హౌ డిడ్ గెట్ హోల్డ్ ఆఫ్ ఇట్ అసలు ఇక ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్ టికెట్ నీకు ఎవరు ఇచ్చారు నీకు ఎలా దొరికింది అని అడుగుతున్నాడు గాంధీ ఐ సెంట్ ఫర్ ఇట్ ఇన్ ద పోస్ట్ నాకు అది పోస్ట్లో వచ్చింది ఐఎమ్ ఎ టాట్ని యూ నో నే లాయర్ని అండ్ ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ టైమ్ టు నాకు అది పెద్ద టైం ఏం లేదు ఈ ఈస్ టేకెన్ అవుట్ ఆఫ్ ద టికెట్ సో అతను గాంధీజీ టికెట్ తీస్తున్నాడు ఈస్ టేకెన్ అవుట్ ఆఫ్ ద టికెట్ బట్ దెర్ ఇస్ అ బ్లస్టర్ ఇన్ ఈజ్ యాటిట్యూడ్ బ్లస్టర్ అంటే ప్రొటెస్ట్ అనమాట బ్లస్టర్ ఇన్ ఈజ్ యాటిట్యూడ్ and it is cut off by a cold rebuff from the european cold rebuff ante rejection ante ikkada manu odu teesthunna time lo a european ra lock kodaniki try cheyadam gaani lekapothe idhar madhyalo chana garshana jaragadam valla gaani adhe emindi a ticket ante cut off ayipindi cut ayindi anamata european there are no colored attorneys in south africa ante colored ante meaning is black anamata by south of south africa lo ee black color chendina attorneys evaru leru ante ardham enti indians evaru leru ikkada go and sit where you belong nu ekkadaithe chenduthavo poi akkada poi kuchcho ante general dadla kuchcho ani adugutunnadu ani antu inge em chestunnadu ante he gestures to the back of the train ante cheppadu kada poi kuchcha ani etu vaipu chupistunnadu back of the train train ki venakalu ante general compartment lo poi kuchcha ani chupistunnadu gandhi is non
తనకు అర్థం కాదు నిజంగా నన్నే అన్నాడా నన్నేనా వీళ్ళ ఈ విధంగా క్వశ్చన్ చేస్తుంది నన్నేనా పోయి జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో కూర్చోమంటుంది అని చెప్పి గాంధీకి ఆలోచిస్తున్నాడు ద పార్టర్ పార్టర్ అక్కడ పక్కన ఉన్నాడు వాంటింగ్ టు అవాయిడ్ ట్రబుల్ సో పాంటింగ్ అర్థ పార్టర్కి అర్థమైంది అర్థం ఏమన్నాడు ఈ ట్రబుల్ని అవాయిడ్ చేయడం అని చెప్పి రీచెస్ ఫర్ గాంధీ సూట్ కేస్ గాంధీ సూట్ కేస్ తీసుకున్నాడు దగ్గరికి వెళ్ళాడు అనమాట పార్టర్ ఐ విల్ టేక్ యువర్ లగేజ్ బ్యాగ్ నేను మీ లగేజ్ తీసుకెళ్తాను అన్నాడు గాంధీ నో 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 జస్ట్ ఏ మోమెంట్ ప్లీజ్ ఒక నిమిషం ఆగు ఈ రీచెస్ ఇన్ టు ఇస్ వేస్ట్ కోట్ పైన వేసుకుంటారు కదా వేస్ట్ కోట్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ కార్ట్ విచ్ ఈ ప్రెజెంట్స్ టు ద కండక్టర్ ఆ కార్ట్ని తీసుకొచ్చి ఈ కండక్టర్ చూపిస్తాడు ఇంతే ఆ కార్డ్ ఏంటి ఈ వజ అటార్నీ అని చూపించే ఒక కార్డ్ అనమాట అది కండక్టర్ చూపిస్తాడు గాంధీ యూసి నీకు అనిపిస్తుందా మోహన్ దాస్ కే గాంధీ అటార్నీ ఎట్ లా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిటోరియా టు కండక్ట్ ఏ కేస్ ఫర్ అన్ ఇండియన్ ట్రేడింగ్ ఫర్మ్ నేను రిటోరియాకి వెళ్తున్నాను అక్కడ ఏంటి ఒక ఇండియన్ ఫోమ్ ఒక ఇండియన్ ఫోమ్ మీద ఒక కేసు ఉంటే దాన్ని నేను కండక్ట్ చేయడం ఆ కేసు కండక్ట్ చేయడానికి దాన్ని నేను వెళ్తున్నాను ఒక లాయర్గా నేను వెళ్తున్నాను అని చెప్పి చెప్తాడు చెప్తే టు ద కండక్టర్ యూరోపియన్ డిడ్ యూ హియర్ మీ నేను చెప్పేది నీకు వినబడట్లేదా దెర్ ఆర్ నో కలర్డ్ అటార్నీస్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అసలు ఆ సౌత్ ఆఫ్రికాలో కలర్డ్ అటార్నీసే లేరు నువ్వెందుకు అరుస్తున్నావు నువ్వెందుకు ఇవన్నీ చూపిస్తున్నావు అని చెప్పి చాలా సీరియస్ అవుతున్నాను గాంధీ స్టిల్ పజిల్డ్ బై హిజ్ బిలిజరెన్స్ గాంధీకి తన బిలిజరెన్స్ అంటే వైలెంట్ బిహేవియర్ అనమాట ఆ వైలెంట్ బిహేవియర్ చూసి గాంధీకి ఏం అర్థం కాలేదు బట్ ఈజ్ బిగినింగ్ టు రియాక్ట్ ఇట్ దిస్ టైమ్ విత్ ఎ టచ్ ఆఫ్ ఐరని సో గాంధీకి అర్థం కాకపోయినా తన బాధ ఏదైతే ఉందో ఆ బాధతోటి తను తను కూడా రియాక్ట్ అవ్వడం మొదలెట్టాడు గాంధీ చూడండి కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాడు గాంధీ సార్ ఐ వాజ్ కాల్డ్ టు ద బార్ ఇన్ లండన్ నన్ను లండన్లో ఉన్న బార్ కౌన్సిల్ అని పిలిచారు నేను ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ద హైకోర్టు ఆఫ్ ఛాన్సరీ నన్ను హైకోర్టులో హైకోర్టు ఆఫ్ ఛాన్సరీ నన్ను ఎన్రోల్ చేశారు నన్ను ఏం అక్కడ ఉంది ఓకే అండ్ ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ ఎన్ అటార్ నేను లాయర్ని అండ్ సిన్స్ ఐఎమ్ ఇన్ యువర్ ఐస్ కలర్డ్ ఐ థింక్ వీ కెన్ డెడ్యూస్ దట్ దెర్ ఈస్ అట్లీస్ట్ వన్ కలర్డ్ అటార్ని ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా సార్ ఓకే మీ దృష్టిలో నేను లాయర్ కలర్డ్ అన్నారు బ్లాక్ మ్యాన్ అన్నారు కాబట్టి ఓకే సో అట్లీస్ట్ ఒక బ్లాక్ మ్యాన్ అన్న ఉన్నాడు అని చెప్పి ఆనందపడండి ఒక బ్లాక్ మ్యాన్ ఉండాలని చెప్పి మీరు అనుకోండి అని చెప్పి గాంధీ సటైరికలగా సీరియస్గా చెప్తాడు అంటే మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఒక కలర్డ్ అటార్ని లేరు అని సో అట్లీస్ట్ మీరు అని అనుకోండి ఒకడన్నా ఉన్నాడని అని గాంధీ చెప్తా ఉన్నాడు ద పార్టర్ స్టేర్స్ పార్టర్ గాంధీ వైపు చూస్తూ అమేజ్డ్ స్టేర్స్ అని చూడడం అనమాట కంటిన్యూస్గా చూడ అమేజ్ ఆశ్చర్యపోయాడు గాంధీ చెప్పిన ఆన్సర్కి యూరోపియన్ స్మార్ట్ బ్లడీ కఫీర్ త్రో హిమ్ అవుట్ అంటే కఫీర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎన్ ఇన్సల్టింగ్ టర్మ్ యూజర్ ఫర్ ఎనీ బ్లాక్ ఆఫ్రికన్ వాటికి బ్లాక్ ఆఫ్రికన్స్కి వాళ్ళు యూజ్ చేసే అతి భయంకర బట్టి ఒక ఇన్సల్టింగ్ టర్మ్ అనమాట ఆ ఇన్సల్ట్ టర్మ్ గాంధీని యూజ్ గాంధీకి యూజ్ చేశాడు యూరోపియన్ స్మార్ట్ బ్లడీ కఫీర్ త్రో హిమ్ అవుట్ అతను బయటకి విసిరేయండి బయటికి పంపించాయి ఈ టర్న్స్ అండ్ వాక్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంపార్ట్మెంట్ అని చెప్పి మనోడు యూరోపియన్ వెళ్ళిపోయాడు కండక్టర్ యు మూవ్ యువర్ డ్యామ్ శామీ కర్కాస్ బ్యాక్ టు థర్డ్ క్లాస్ సో చూడండి కండక్టర్ ఇలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాడు యు మూవ్ యు మూవ్ యువర్ డ్యామ్ శామీ కర్కాస్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి థర్డ్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోవాలి ఆర్ ఐ విల్ హ్యావ్ యూ థ్రోన్ ఆఫ్ అట్ ద నెక్స్ట్ స్టేషన్ నెక్స్ట్ స్టేషన్లో నిన్ను బయటికి తోసేస్తాను అని చాలా సీరియస్గా చెప్తున్నాడు చెప్పిన తర్వాత గాంధీ అన్నాడు యాంగర్ ఎ టచ్ ఆఫ్ ప్యానిక్ చాలా కోపం వచ్చింది గాంధీకి అది చాలా బాధతో కూడినటువంటి కోపం అనమాట ఐ ఆల్వేస్ గో ఫస్ట్ క్లాస్ నేను ఎప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్లో నేను వెళ్తాను ఐ హ్యావ్ ట్రావెల్ ఆల్ ఓవర్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ నేను ఇంగ్లాండ్ మొత్తం ఫస్ట్ క్లాస్కి వచ్చినా ట్రావెల్ చేస్తాను ఐ హ్యావ్ నెవర్ నేను వేరే దాంట్లో ఎప్పుడు కూడా ట్రావెల్ చేయలేదు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట చెప్తుంటే సో లాస్ట్కి అక్కడ మ్యారేజ్ బర్గ్ స్టేషన్ ఎక్స్ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ మ్యారేజ్ బర్గ్ స్టేషన్ ఎక్స్టీరియర్ అట్ నైట్ సో నైట్ టైమ్ సిచ్యువేషన్ జరుగుతుంది ఆ స్టేషన్ పేరు మ్యారేజ్ బర్గ్ స్టేషన్ బయట వైపు ఏం జరిగిందో చూడండి గాంధీజ్ అంటే ఆ స్టేషన్ రాగానే గాంధీజ్ లగేజ్ థ్రోన్ ఆన్ టు ద స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ఆ స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి గాంధీజ
సో క్లించింగ్ అంటే వేలాడడం ఆ సేఫ్టీ ఏమంటుందని ఆ సేఫ్టీ రైల్స్ బట్టి గాంధీ వేలాడుతున్నాడు ఏ బ్రీఫ్ కేస్ క్లచ్ అండ్ ఫేమ్ లీని వన్ హ్యాండ్ ఒక చేత బ్రీఫ్ బ్రీఫ్ కేస్ పట్టుకున్నాడు ఒక చేత ఆ సేఫ్టీ రైల్ని పెట్టుకొని వేలాడుతూ ఉన్నాడు ద యూరోపియన్ క్రాక్స్ అండ్ గాంధీస్ హ్యాండ్స్ విత్ హిస్ ఫిస్ట్ ఆ ఫిస్ట్తో గాంధీ హ్యాండ్స్ మీద గట్టి కొడతా ఉన్నాడు బ్రేకింగ్ గాంధీస్ గ్రిప్ అంటే గాంధీ పట్టుకున్నాడు అయినా గ్రిప్ను పోగొట్టడానికి తను గట్టిగా ఇక్కడ కొడతా ఉన్నాడు అండ్ ద పోలీస్ మ్యాన్ కండక్టర్ పుష్ మ్యా అక్రాస్ ద ప్లాట్ఫామ్ సో లాస్ట్కి ఆ పోలీస్ మ్యాన్ ఆ కండక్టర్ ఇద్దరు కలిసి గాంధీని బయటకు తోస్తారు ఇట్ ఈస్ అగ్లీ అండ్ డిమీనింగ్ అది ఎంత భయంకరంగా ఉందంటే చూడ్డానికి కూడా అతి భయంకరంగా ఉంది అట్ ద సేమ్ ఇట్స్ డిమీనింగ్ టు డూ సంథింగ్ దట్ మేక్స్ పీపుల్ హ్యావ్ లెస్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ యూ అంటే నీ రెస్పెక్ట్ని లేకుండా నిన్ను నడి రోడ్డు మీద విసిరితే ఎలా ఉంటుంది అలాగే గాంధీని కూడా అలా విసిరేసారు అనమాట బయటకి డిస్గస్టెడ్లీ ఇంకా గాంధీకి చాలా బాధాకరంగా ఏం చేయాలి తెలియక గాంధీ రైడ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ పికింగ్ అప్ ఈజ్ బ్రీఫ్ కేస్ అక్కడి నుంచి నుంచొని తన బ్రీఫ్ కేస్ పట్టుకున్నాడు హీఈస్ ఫేస్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ రేజ్ అతని ఫేస్ అని ఎలా ఉన్నాయంటే మిక్చర్ ఆఫ్ రేజ్ అంటే కోపం హ్యుమిలియేషన్ అంటే ఇన్సల్ట్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇనేబిలిటీ అతను ఏం చేయలేకపోతున్నాడు ఇన్సల్ట్కి ఫీల్ అవుతున్నాడు చాలా కోపం ఉంది ద కండక్టర్ హర్ల్స్ గాంధీస్ బుక్ అట్ ఎ స్పీడ్ హర్ల్స్ అంటే తో తోయడం విసిరేయడం సో గాంధీ గాంధీ చదువుతున్న బుక్ని ఆ కండక్టర్ గాంధీ యొక్క పాదాల దగ్గర విసిరేసాడు యాజ్ ద ట్రైన్ స్టార్ట్స్ టు మూవ్ ట్రైన్ అప్పుడే మూవ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది ఇదంతా కూడా ఏంటంటే గాంధీ అనే స్క్రీన్ ప్లేలోంచి మన రిచర్డ్ బ్రైలీ ఏదైతే రాసాడో అతను రాసిన యొక్క స్క్రీన్ ప్లేలోంచి తీసుకున్న ఒక చిన్న స్టోరీ అనమాట ఓకేనా సో మరి మనకు అర్థమవుతుంది మరి అదే ప్లేస్లో అదే సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు మరి గాంధీని చాలా హై రెస్పెక్టెడ్ పర్సన్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత వాళ్ళకు నెల్సన్ మండేలా మన ముందు ముందు యూనిట్లో చెప్పుకున్నట్టు నెల్సన్ మండేలా కానీ లేకపోతే మన మార్టిన్ లోవర్ కింగ్ జూనియర్ కానీ గాంధీ చేసిన దాన్నే వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుని వాళ్ళు వాళ్ళ దేశం స్వతంత్ర కోసం పోరాడడం జరిగింది మరి ఇదండి ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద లెసన్ ఓకే సో ఇది మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అనుకుంటూ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు సే ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్ అండ్ ఫ్యూ లైన్స్ అబౌట్ మహాత్మా గాంధీజీ థ్యాంక్ యూ